പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച നിർത്തിയ പാഠഭാഗം കവിയുടെ അന്ത്യാനുഭൂതിയായും അന്ത്യാനുഭൂതിയായും ഭൂമി നിറയുന്നതിൻ്റെ ഓർമ്മ മാത്രമല്ല ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും നിസ്സാരമായ കറകപ്പുല്ലിൻ്റെ തുമ്പിലെ മഞ്ഞുനീർത്തുള്ളിയിൽ പോലും ഒരു കുഞ്ഞു സൂര്യനുണ്ട് ആ അത്ഭുത കാഴ്ച കണ്ട് കവിയുടെ മനസ്സിൽ ഒരു വിസ്മയ വിഭാഗം വിടുന്നതും തുടർന്ന് വരുന്ന ഭാഗത്ത് ഭൂമി തൻ്റെ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്തെല്ലാമാണ് ഒരുക്കി വയ്ക്കുന്നതെന്ന് കവി വിശദമായി നമ്മളോട് പറയുകയാണ് ആ ഭാഗം നമുക്ക് പഠിക്കാം പാഠഭാഗം നമുക്ക് വായിക്കാം നിന്റെ തരുനിരകളുടെ തണലുകളിൽ മേഞ്ഞുപോയി എന്നുമെൻ കാമമാം ധേനു നിന്റെ കടലിൻ മീതേതോ പ്രവാചക വന്നപോൽ കാറ്റുകൾ നടന്നു ആയിരം ഉണ്ണിക്കനികൾക്കു തൊട്ടിലും താരാട്ടുമായി നീ ഉണർന്നിരിക്കുന്നതും ആയിരം കാവുകളിൽ ഊഞ്ഞാലിടുന്നതും ആലിലത്തുമ്പത്തിരുന്നു തുള്ളുന്നതും അഞ്ചിതൽ പൂക്കളായി കൈയാട്ടി നിൽപ്പതും അമ്പലപ്രാവായി നീ കുറുകുന്നതും ആയിരം പുഴകളുടെ ഓളങ്ങളായെൻ്റെ ആത്മഹർഷങ്ങൾക്കു താളം പിടിപ്പതും പൂവാകയായി പുത്തിലഞ്ഞിയായി കൊന്നയായി പുത്തനാം വർണ്ണക്കുടകൾ മാറുന്നതും കൂമൻ്റെ മൂളലായി പേടിപ്പെടുത്തി നീ കൊയിലിൻ്റെ കൂകലായി പേടി മാറ്റുന്നതും അന്തരംഗങ്ങളിൽ കളമെഴുതുവാൻ നൂറ് വർണ്ണങ്ങൾ ചെപ്പിയിൽ ഒരുക്കി വയ്ക്കുന്നതും സായന്തനങ്ങളെ സ്വർണമാക്കുന്നതും സന്ധ്യയെടുത്തു നീ കാട്ടിൽ മറയുന്നതും പിന്നെ ഒരു ഷസ്സിനെ തോളിലേറ്റുന്നതും എന്നെയും ഉണർത്തുവാൻ എന്നെ അമൃതൂട്ടുവാൻ കഥളീവന ഹൃദയ നീടത്തിലൊരു കിളിമുട്ട അടവെച്ചു കവിതയായി നീ വിരിയിപ്പതും ജലഗണിക പോലവേ തരളമൻ വാഴ്വിനൊരു നളിനതലമായി നീ താങ്ങായി നിൽപ്പതും അറിയുന്നു ഞാൻ എന്നിൽ നിറയുന്നു നീ എൻ്റെ അമൃതമേ നിൻ സ്മൃതികൾ മാത്രം ഭൂമി എന്തെല്ലാമാണ് ജീവജാലങ്ങൾക്കായി കനിഞ്ഞ് നൽകുന്നത് എന്നാണ് കവി ഈ ഭാഗത്ത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതിവരികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നിൻ്റെ തരുനിരകളുടെ തണലുകളിൽ മേഞ്ഞുപോയി എന്നുമൻ കാമമാം ധേനു നിൻ്റെ കടലിൻ മീതേതോ പ്രവാചകർ വന്നപോൽ കാറ്റുകൾ നടന്നു നിൻ്റെ തരുനിരകളുടെ തരു വൃക്ഷം ഭൂമിദേവിയുടെ വൃക്ഷനിരകളുടെ സമൃദ്ധമായ മരനിരകളുടെ തണലിലാണ് കവിയുടെ കാമമാകുന്ന ധേനു കാമം ഇഷ്ടം ആഗ്രഹം ധേനു പശു കവിയുടെ കാമമാകുന്ന ഇഷ്ടങ്ങളാകുന്ന ആഗ്രഹങ്ങളാകുന്ന പശു യഥേഷ്ടം ഇഷ്ടം പോലെ നീഞ്ഞു നടന്നത് ഭൂമിയുടെ തരുനിരകളുടെ മരനിരകളുടെ തണലിലാണ് കാമധേനു ദേവലോകത്തെ സ്വർഗത്തിലെ പശുവാണ് കാമധേനുവിൻ്റെ സവിശേഷത കാമധേനുവിൻ്റെ പാൽ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജലാനരകളൊന്നും നമ്മെ ബാധിക്കുകയില്ല രോഗങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്നാണ് വിശ്വാസം ഇവിടെ കാമമാകുന്ന ധേനു കവിയുടെ ആഗ്രഹങ്ങളാകുന്ന ധേനുവാണ് അതായത് കവിയുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്കും ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും യഥേഷ്ടം പടർന്ന് പന്തലിക്കുവാനായിട്ട് യഥേഷ്ടം മേഞ്ഞ് നടക്കുവാനായിട്ട് വഴിയൊരുക്കിയത് ഇടമൊരുക്കിയത് ഭൂമിദേവിയുടെ പച്ചപ്പാണ് സമൃദ്ധമായി ഇടതൂർന്ന് വളർന്നു നിൽക്കുന്ന മരനിരകളാണ് അതുപോലെ നിൻ്റെ കടലിൻ്റെ മീതെ ഏതോ പ്രവാചകർ വന്ന പോൽ കാറ്റുകൾ നടന്നു ഭൂമിദേവിയുടെ കടലിൻ്റെ മീതെ കൂടി പ്രവാചകരെ പോലെ കാറ്റുകൾ നടന്നു അതായത് ഭൂമിദേവിയുടെ കടലിൻ്റെ മീതെ കാറ്റുകൾ യഥേഷ്ടം സന്തരിച്ചു ഇഷ്ടം പോലെ കാറ്റുകൾ ഭൂമിയുടെ കടലിൻ്റെ മീതെ കൂടി പറന്നു നടന്നു അപ്പോൾ ഭൂമിദേവിയുടെ മരനിരകളും ഭൂമിദേവിയുടെ സമൃദ്ധമായ കാറ്റും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും തണലും സാന്ത്വനവുമായി കുളിർമയുമായി എന്നാണ് കവി അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി ഭൂമിദേവി ഈ ഭൂമിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ തന്നിൽ വന്ന് പിറക്കുന്ന ജീവജാലങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം കനിഞ്ഞ് നൽകുന്നു എന്ന് കവി വിശദമായിട്ട് 
നമ്മളോട് പറയുകയാണ് ആയിരം ഉണ്ണിക്കനികൾക്ക് തൊട്ടിലും താരാട്ടുമായി നീ ഉണർന്നിരിക്കുന്നതും ഭൂമിയുടെ അമ്മ മനസ്സിനെയാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആയിരക്കണക്കിന് തന്നിൽ വന്ന് പിറക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ഉണ്ണിക്കനികൾക്ക് കനിപ്പഴം ഉണ്ണിക്കനി ചെറിയ പഴം അതായത് ഓരോ പഴവും ഒരു ഉരുവാകുന്നതു മുതൽ ജന്മം കൊള്ളുന്നത് മുതൽ ഭൂമിദേവി തൊട്ടിലും താരാട്ടുമായി നമുക്കറിയാം കാറ്റ് വീശുമ്പോൾ ഈ കായ്ച്ചിരിക്കുന്ന വൃക്ഷലതാദികളെല്ലാം യഥേഷ്ടം ചലിക്കും അത് കണ്ടിട്ട് കവി പറയുന്നത് കാറ്റ് തലോടും അവയെ അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ട് കവി പറയുന്നു തൊട്ടിലും താരാട്ടുമായി തൊട്ടിലും താരാട്ടുമൊക്കെ ഒരുക്കി ഭൂമിദേവിയുടെ അമ്മ മനസ്സ് ഓരോ ഉണ്ണിക്കനികളെയും സംരക്ഷിക്കുന്നു ആയിരം കാവുകളിൽ ഊഞ്ഞാലിടുന്നു കാവുകൾ നമുക്കറിയാം സമൃദ്ധമായി വൃക്ഷലതാദികൾ വളർന്നു നിൽക്കുന്ന ഇടമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ വള്ളിച്ചെടികളൊക്കെയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ കാവുകളിലൊക്കെയും ഈ വള്ളികളാൽ ഭൂമിദേവി ഊഞ്ഞാലൊരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു ആലില തുമ്പത്തിരുന്ന് തുള്ളുന്നു അരയാലിൻ്റെ ഇല കാറ്റ് പിടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ കാറ്റടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അരയാലിൻ്റെ ഇലകൾ ഇളകുന്നത് കണ്ടാൽ നിന്ന് തുള്ളുന്നത് പോലെ തോന്നും അപ്പോൾ ആലിലയുടെ തുമ്പത്തിരുന്ന് തുള്ളുന്നു അഞ്ചിതൽ പൂക്കളായി കൈയാട്ട് നിൽക്കുന്നു നന്ദിയാർവട്ടം ചെമ്പരത്തിപ്പൂവ് ഒക്കെയും അഞ്ചിതൾ ഉള്ള പൂക്കളാണ് നമ്മുടെ കൈക്ക് അഞ്ച് വിരലാണ് അപ്പോൾ ഈ പൂക്കളാൽ ഭൂമിദേവി നമ്മളെ കൈയാട്ടി വിളിക്കുന്നു അഞ്ചിതൽ ഉള്ള പൂക്കളാൽ ഭൂമിദേവി നമ്മളെ കൈയാട്ടി വിളിക്കുന്നു എന്നാണ് കവി പറയുന്നത് അമ്പലപ്രാവായി കുറുകുന്നു പ്രാവിൻ്റെ കുറുകലിലൂടെ ഭൂമി നമ്മുടെ നമ്മളോടുള്ള സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു ഇനിയും ആയിരം പുഴകളുടെ ഓളങ്ങളായി എൻ്റെ ആത്മഹർഷങ്ങൾക്ക് താളം പിടിക്കുന്നു ആത്മഹർഷം കവിയുടെ മനസ്സിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ സന്തോഷം ഹർഷം സന്തോഷം കവിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള സന്തോഷത്തിന് കവിയുടെ വലുതും ചെറുതുമായ സന്തോഷങ്ങൾക്ക് താളം പിടിക്കുന്നത് ആയിരം പുഴകളുടെ ഓളങ്ങളാണ് ഭൂമിദേവിയുടെ താളമായിട്ടാണ് പുഴകളുടെ ഓളങ്ങളെ കവി സങ്കല്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ആത്മഹർഷങ്ങൾക്ക് താളം പിടിക്കുന്നത് ഭൂമിദേവിയുടെ ഓളങ്ങളാണ് പൂവാകയായി പൂത്തിലഞ്ഞിയായി കൊന്നയായി പുത്തനാം വർണ്ണക്കുടകൾ മാറുന്നു ഇനി ഭൂമി ഒരു കുടമാറ്റം നടത്തുന്നുണ്ട് നമുക്ക് സുപരിചിതമായ ഒരു കുടമാറ്റമുണ്ട് തൃശ്ശൂർ പുരത്തിൻ്റെ കുടമാറ്റം അല്ലേ അപ്പോൾ ആ കുടമാറ്റത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് വിവിധ വർണ്ണങ്ങളിലുള്ള അഴകുള്ള കുടകളാണ് വിരിയുന്നത് അതുപോലെ നമുക്ക് വേണ്ടി ഭൂമിദേവിയും ഒരു കുടമാറ്റം നടത്തുന്നുണ്ട് അതെപ്രകാരമാണ് പൂവാകയായി പൂത്തിലഞ്ഞിയായി കൊന്നയായി വാകപ്പൂവായി ഇലഞ്ഞിപ്പൂവായി കൊന്നപ്പൂവായി അപ്പോൾ വിവിധ വർണ്ണങ്ങളിലുള്ള പൂക്കൾ വിവിധ ആകൃതിയിലുള്ള പൂക്കൾ വിവിധ ഭംഗിയുള്ള പൂക്കൾ അല്ലേ ആ പൂക്കളാലാണ് ഭൂമിദേവി നമുക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു കുടമാറ്റം ഒരുക്കിത്തരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഭൂമിദേവിയിൽ സമൃദ്ധമായി വിടരുന്ന വിവിധ വർണ്ണത്തിലും രൂപത്തിലുമൊക്കെയുള്ള വലുപ്പത്തിലുമൊക്കെയുള്ള പൂക്കളെയാണ് കവി ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതാണ് ഭൂമിദേവിയുടെ കുടമാറ്റം അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഇതേ ആശയം വരുന്ന കവിത ആശാൻ്റെ പൂക്കാലം എന്ന കവിത എങ്ങനെയാണ് ഭൂമിയിൽ പൂക്കാലം കടന്നു വരുന്നതെന്ന് കവി പൂക്കാലം എന്ന കവിതയിലൂടെ കുമാരനാശാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആ വരികൾ നിങ്ങളൊന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നത് നല്ലതാണ് പൂക്കുന്നിതാ മുല്ല പൂക്കുന്നിലഞ്ഞി പൂക്കുന്നു തേന്മാവ് പൂക്കുന്ന ശോകം വായിക്കുന്നു വേലിക്കു വർണ്ണങ്ങൾ മോതാൽ ചോക്കുന്നു കാടന്തി മേഘങ്ങൾ പോലെ എല്ലാടവും പുഷ്പഗന്ധം പരത്തി മെല്ലെന്ന് തെക്കുന്നു വീശുന്നു വായു ഉല്ലാസമേ നീണ്ട കൂകൂരവത്താൽ എല്ലാവർക്കുമേകുന്നിതേ കോകിലങ്ങൾ മുല്ല പൂക്കുന്നു ഇലഞ്ഞു പൂക്കുന്നു തേന്മാവ് പൂക്കുന്നു അശോകം പൂക്കുന്നു വേലികളിലെല്ലാം വിവിധ വർണ്ണങ്ങൾ നിറയുന്നു വേലിപ്പടർപ്പിൽ വിടരുന്ന പൂക്കൾ വേലികളിലെല്ലാം വിവിധ വർണ്ണങ്ങൾ നിറയുന്നു കാട് അന്തിമേഘം പോലെ ചുവക്കുന്നു കാട്ടിൽ വിടർന്നു നിൽക്കുന്ന പൂക്കളാൽ കാട് അന്തിമേഘം പോലെ സന്ധ്യാസമയത്തെ മേഘം പോലെ ചുവക്കുന്നു എല്ലായിടത്തും പൂക്കളുടെ ഗന്ധം പരത്തിക്കൊണ്ട് കാറ്റ് വീശുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കോകിലങ്ങൾ കുയിൽ വളരെ മനോഹരമായ പാട്ടുകൾ പാടിക്കൊണ്ട് എല്ലാവരെയും സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു ഇതാണ് ആശാൻ്റെ കുമാരനാശാൻ്റെ പൂക്കാലം ഏതാണ്ട് ഇതേ ആശയം നമുക്ക് 
പോയിൻവിയുടെ വരികളിലും കാണുവാൻ സാധിക്കും അതായത് പുത്തനാ വർണ്ണക്കുട മാറുന്നു പുതിയ വർണ്ണക്കുടകൾ മാറുന്നു ഭൂമിദേവി ഇലഞ്ഞിയായി പൂവാകയായി കൊന്നയായി പുത്തനാ വർണ്ണകൾ വർണ്ണക്കുടകൾ മാറുന്നു അപ്പോൾ ഭൂമിയിലെ സമൃദ്ധമായ പൂക്കാലം ഇനിയോ കൂമൻ്റെ മൂളലായി പേടിപ്പെടുത്തുന്നു കൂമൻ മുങ്ങയാണ് മുങ്ങ് മൂളുമ്പോൾ മുങ്ങ് ഇരുന്ന് മൂളുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പേടിയാണ് അപ്പോൾ കൂമൻ്റെ മൂളലായി ഭൂമി നമ്മളെ പേടിപ്പെടുത്തുന്നു നമ്മുടെ പേടി മാറ്റുന്നുമുണ്ട് എങ്ങനെ കുയിലിൻ്റെ കൂവലായി അല്ലേ കുയിലിൻ്റെ കൂവൽ ആരെയും പേടിപ്പിക്കുന്നില്ല സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ കുയിലിൻ്റെ കൂവലായി നമ്മുടെ പേടി മാറ്റുന്നു അന്തരംഗങ്ങളിൽ കളമെഴുതുവാൻ നൂറ് വർണ്ണങ്ങൾ ചെപ്പിലൊരുക്കി വെക്കുന്നു അന്തരംഗങ്ങളിൽ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ കളമെഴുതുവാൻ മനോഹരമായ രൂപങ്ങൾ വരയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടി മനോഹരമായ വർണ്ണങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ ഒരുക്കി വയ്ക്കുന്നു അതായത് ഭൂമിയിലെ മനോഹരമായ വർണ്ണ കാഴ്ചകളെയാണ് കവി ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം എന്തെല്ലാം മനോഹരമായ ദൃശ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഭൂമിയിൽ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നോക്കുക അല്ലേ ആ നീലാകാശവും അതുപോലെ തന്നെ സാഗരവും അതുപോലെ തന്നെ ജലസമൃദ്ധിയും സമൃദ്ധമായ പുൽമേടുകളും പൂക്കളും എല്ലാം തന്നെ ഭൂമിയിലെ വളരെ മനോഹരമായ കാഴ്ചകളാണ് അപ്പോൾ ആ കാഴ്ചകളെയാണ് കവി ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ കളമെഴുതുവാൻ വേണ്ടി നൂറുകണക്കിന് വർണ്ണങ്ങൾ ചെപ്പിലൊരുക്കി വെക്കുന്നു സായന്തനങ്ങളെ സ്വർണമാക്കുന്നു സായന്തനം സായങ്കാലം സന്ധ്യാസമയം അപ്പോൾ സായന്തനങ്ങളെ സ്വർണവർണ്ണമാക്കുന്നു അസ്തമയ സൂര്യൻ അല്ലേ ആ ആകാശത്തെയും അതുപോലെ തന്നെ ഭൂമിയെയും അസ്തമയ സൂര്യൻ്റെ വർണ്ണം സ്വർണവർണ്ണമാക്കി മാറ്റുന്നു പിന്നെയോ സന്ധ്യയെ എടുത്തുകൊണ്ട് നീ കാട്ടിലേക്ക് മറയുന്നു പിന്നെ സന്ധ്യ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ രാത്രി എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ നീ കാട്ടിലേക്ക് മറയുന്നു സന്ധ്യയെ എടുത്തുകൊണ്ട് കാട്ടിലേക്ക് മറയുന്നു അതായത് സന്ധ്യയായി കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രിയായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെല്ലാം ഇരുട്ടാണ് അപ്പോൾ സന്ധ്യയും കൊണ്ട് നീ കാട്ടിലേക്ക് മറയുന്നു അങ്ങനെ സന്ധ്യയും കൊണ്ട് കാട്ടിലേക്ക് മറയുന്ന ഭൂമി വീണ്ടും നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു എപ്രകാരമാണ് ഉഷസ്സിനെ തോളിലേറ്റിക്കൊണ്ട് പ്രഭാതത്തെ തോളിലേറ്റിക്കൊണ്ട് നീ വീണ്ടും വരുന്നു അപ്പോൾ സന്ധ്യയും എടുത്തുകൊണ്ട് കാട്ടിലേക്ക് മറയുന്ന ഭൂമി തന്നെയാണ് പിന്നീട് ഉഷസ്സിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പ്രഭാതത്തിൽ വരുന്നത് എന്നെ ഉണർത്തുവാനും കവിയെ ഉണർത്താൻ കവിയെ അമൃതൂട്ടുവാൻ വേണ്ടി കദളീവന ഹൃദയ നീടത്തിൽ കദളീവനത്തിൻ്റെ ഹൃദയ നീടത്തിൽ നീഠം കിളിക്കൂട് അപ്പോൾ എന്നെ ഉണർത്താനും എന്നെ അമൃതൂട്ടുവാനും വേണ്ടി കദളീവന ഹൃദയത്തിൻ്റെ നീടത്തിൽ നീ ഒരു കിളിമുട്ട അടവെക്കുന്നു ആ കിളിമുട്ട വിരിയുന്നതോ കവിതയായിട്ടാണ് അപ്പോൾ കവിയുടെ ഭാവനയെ കവിയുടെ സ്വപ്നങ്ങളെ കവിയുടെ സർഗവാസനയെ ഉണർത്തുവാനും അമൃതൂട്ടുവാനും വേണ്ടി ഭൂമി കദളീവനത്തിൻ്റെ ഹൃദയ നീടത്തിൽ ഒരു കിളിമുട്ട അടവെക്കുന്നു ആ കിളിമുട്ടയെ കവിതയായി വിരിയിക്കുന്നു ജലകണിക പോലവേ തരളമെൻ വാഴ്വിനൊരു നളിനതലമായി നീ താങ്ങായി നിൽക്കുന്നു എൻ എൻ്റെ വാഴ്വെന്ന് പറയുന്നത് കവിയുടെ വാഴ്വെന്ന് പറയുന്നത് വാഴ്വ് ജീവനാണ് ജീവിതമാണ് എൻ്റെ വാഴ്വ് തരളമാണ് ഏറ്റവും നിസ്സാരമാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഏറ്റവും നിസ്സാരമായ ഏറ്റവും ദുർബലമായ ജീവന് എൻ്റെ ഏറ്റവും തരളമായ ദുർബലമായ നിസ്സാരമായ ജീവന് നീ ജലഗണികയ്ക്ക് നളിനതലം എന്ന പോലെ അതായത് ഒരു ജലഗണികയെ വെള്ളത്തുള്ളിയെ താങ്ങി നിർത്തുന്ന നളിനതലം പോലെ ദലം ഇതളെന്നും ഇലയെന്നുമുള്ള അർത്ഥമുണ്ട് നളിനതലം താമര ഇതളെന്ന് നമുക്കിവിടെ പറയാം നളിനം താമര അപ്പോൾ താമര ഇതള് എപ്രകാരമാണോ ഒരു വെള്ളത്തുള്ളിയെ താങ്ങി നിർത്തുന്നത് അതുപോലെ എൻ്റെ തരളമായ വാഴ്വിന് എൻ്റെ നിസ്സാരമായ ജീവിതത്തിന് നീ താങ്ങായി നിൽക്കുന്നു ഭൂമിദേവി താങ്ങായി നിൽക്കുന്നു അറിയുന്നു ഞാൻ ഞാനിതെല്ലാം അറിയുന്നു അതായത് കവി ബോധവാനാണ് ഭൂമി എന്തെല്ലാമാണ് ജീവജാലങ്ങൾക്കായി മനുഷ്യർക്കായി പകർന്ന് നൽകുന്നത് ഭൂമി എന്തെല്ലാമാണ് നമുക്കായി ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കവി തികച്ചും ബോധവാനാണ് ഭൂമി ഇല്ലാതെ ഭൂമിയുടെ ഈ നന്മകൾ ലഭിക്കാതെ ഭൂമി ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കനിഞ്ഞ് നൽകാതെ നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാനാവില്ല എന്ന് കവിക്ക് അറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് അറിയുന്നു ഞാൻ ഞാൻ എല്ലാം അറിയുന്നു എന്നിൽ നിറയുന്നു നീ ഈ ചിന്തകൾ ഭൂമിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ ചിന്തകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ അറിവ് കവിയുടെ ഉള്ളിൽ ഭൂമിയെ നിറയ്ക്കുന്നു എന്നിൽ നീ നിറയുന്നു ഭൂമിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ ഭൂമി നമുക്ക് നൽകുന്ന നന്മകളെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ കവിയുടെ മനസ്സിൽ നിറയുന്നു എൻ്റെ അമൃതമേ നിംസ്മൃതികൾ മാത്രം സ്മൃതി ഓർമ്മ അതായത് നിന്നെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ 
അമൃത് പോലെയാണ് അമൃതമേ എനിക്ക് അമൃതിന് തുല്യമാണ് നിന്നെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ ഞാൻ നിന്നെ അറിയുന്നു നീ എന്നിൽ നിറയുന്നു അമൃതമേ നിൻ സ്മൃതികൾ മാത്രം നിന്നെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ എനിക്ക് അമൃതിന് തുല്യമാണ് വൈലോപ്പള്ളി എന്ന കവിയും ഭൂമിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് കീഴടക്കാതെ ഭൂമിയെ നമ്മൾ കീഴടക്കാൻ ശ്രമിക്കാതെ സ്വയം അങ്ങ് കീഴടങ്ങാതെ ഭൂമിക്ക് നമ്മൾ കീഴടങ്ങാതെ അവളെ സ്നേഹിച്ചു വശത്താക്കിയാൽ ഭൂമി നമുക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം നൽകും വൈലോപ്പള്ളി തൻ്റെ വിഷുക്കിണി എന്ന കവിതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഭൂമിക്ക് കീഴടക്ക ഭൂമിയെ കീഴടക്കാതെ ഇന്ന് മനുഷ്യൻ ഭൂമിയെ വെട്ടിപ്പിടിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കീഴടക്കാതെ സ്വയം അങ്ങ് കീഴടങ്ങാതെ നമ്മൾ കീഴടങ്ങുകയും വേണ്ട മറിച്ച് നമ്മൾ ഭൂമിയെ സ്നേഹിക്കണം ഭൂമി നമുക്ക് എല്ലാമാണെന്ന് നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഭൂമിയെ സ്നേഹിച്ചാൽ ഭൂമി നമുക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം നൽകുമെന്ന് വൈലോപ്പള്ളി പറയുന്നു അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഓരോമയും പറയുന്നത് അറിയുന്നു ഞാൻ ഞാൻ നിന്നെ അറിയുന്നു നീ എന്നിൽ നിറയുന്നു നിന്നെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ പോലും എനിക്ക് അമൃത പോലെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക എന്തെല്ലാം മനോഹരമായ ദൃശ്യങ്ങളാണ് സുന്ദരമായ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഭൂമി നമുക്കായി ഒരുക്കി വെക്കുന്നത് എന്തെല്ലാം അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് നന്മകളാണ് നമ്മുടെ അനുദിന ജീവിതത്തിന് ഭൂമി നമുക്കായി ഒരുക്കി തരുന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചമെന്ന് പറയുന്നത് ഈശ്വരൻ്റെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ കലാസൃഷ്ടിയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ആ പ്രപഞ്ചം എന്തെല്ലാം സുന്ദര കാഴ്ചകൾ നമുക്കായി ഓരോ ദിവസവും പകർന്നു നൽകുന്നു ഈ ചിന്തകളാണ് കവി ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കവി പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നത് കവിയെ ഉണർത്തുവാനും അമൃത ഉണർത്തുവാനും കദളീവന ഹൃദയത്തിന്റെ നീളത്തിൽ ഒരു കിളിമുട്ട അടവെച്ച് ഭൂമി അത് കവിതയായി വിനയിക്കുന്നു മാത്രമല്ല ഒരു ജലകണികയ്ക്ക് താമര ഇതൾ എന്നതുപോലെ തൻ്റെ നിസ്സാരമായ ജീവനെ ഭൂമിയാണ് താങ്ങി നിർത്തുന്നത് ഭൂമിയാണ് താങ്ങായി നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതെല്ലാം അറിയാവുന്ന കവിയിൽ ഭൂമി നിറയുകയാണ് മാത്രമല്ല ഭൂമിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ പോലും കവിക്ക് അമൃതിന് തുല്യമായി മാറുകയാണ് എത്രയധികമായി കവി ഭൂമിയെ സ്നേഹിക്കുന്നു എത്രമാത്രം ഓരോ മനുഷ്യനും ഓരോ ജീവജാലവും ഭൂമിയോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ വരികളിലൂടെ കവി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പത്ത് ഭാഗം 